Hrvatskog vijeća obrane na Usori i 111. XP brigada Hrvatskog vijeća obrane s centrom u Žepču. Tijekom obrane od Srba poginulo je 116 bojavnika 111. XP brigade HVO-a, a samo 29 boraca iz svih muslimanskih vojnih snaga. Upravo je u ovim podacima najuočljivija istina o tome tko je i s kakvim žrtvama u istinu obranio ovaj prostor. Iako je već bilo otpisano, Žepće je već treću godinu nepobjedivo i odoljeva navalama svih napadača. U proljeće 1993. smanjuje se intenzitet srpske agresije, no Hrvatsko vijeće obrane i dalje budno prati sve događaje i pokrete. Ni zima, ni blato nisu uspavali niti demoralizirali bojovnike 111. XP brigade Hrvatskog vijeća obrane. U isto vrijeme, dok su bojovnici 111. XP brigade bili na položajima prema srpskim snagama, muslimani su ozbiljno pripremali potajni i podmukli napad na dojučerašnje saveznike. Vojska bosanskih muslimana postiže trenutačne uspjehe prilikom zauzimanja područja koje je dotad kontroliralo Hrvatsko vječe obrane. U pobjedničkoj euforiji muslimani zarobljavaju cijelu brigadu Jure Francetić u Zenici. Osvojena su i hrvatska sela oko Zenice, Tekakanj, Guča Gora i Bugojno. Međutim, kao i Srbi ranije, ni muslimani nisu dobro ocijenili svoj položaj i snage. Civilna vlast u Žepću i 111. XP brigada pravilno su procijenili situaciju. Pratići događaje u ostalim zonama središnje Bosne, znali su da je bilo pitanje samo dana kada će muslimani napasti i Žepće. U Žepću se osjećala velika napetost jer su svakim danom dolazile izvješća o stradanjima Hrvata Srednje Bosne. Predsjednik HVO-a Žepće, Perica Jukić i zapovjednik Ivo Lozančić imali su mnogo susreta s muslimanskim političkim vodstvom i zapovjedništvom 319. Brtske brigade Mosa. Vojno zapovjedništvo i civilna vlast HVO-a priređuju nekoliko pres konferencija radi upoznavanja javnosti sa stanjem na bojišnici, no bez rezultata. Muslimansko je vojno i političko rukovodstvo inzistiralo da se HVO stavi pod zapovjedništvo muslimanske tzv. armije Bosne i Hercegovine. 26. lipnja 1993. godine muslimanske vojne snage napale su položaje 111. XP brigade HVO-a na koti 803 iznad Brezovog polja. Ubijena su pritom dva bojovnika, treći je ranjen, a jedan uspjeva javiti o napadu muslimanskih snaga. HVO odmah započinje s organiziranom obranom područja koje je sada napadano iz više pravaca. Odjednom su napadale postrobe iz čak osam muslimanskih brigada trećeg korpusa armije Bosne i Hercegovine. Specijalne postrojbe Hrvatskog vijeća obrane oslobađaju Žepće i Novi Šeher. Istodobno, celokupno stanovništvo izlazi na položaj obrane, spriječivši napade izvane iznutra. Nakon desetak dana teških borbi za Žepće, ovaj je grad sličio razvrenom Vukovaru. Iako je rat u okruženoj oblasti Žepće, Civilni je život kontinuiran.